Vamos a saludar a Robert Daly, ya lo hemos dicho, él es el director del Kissinger Institute on China and the United States en el Wilson Center. Mr. Daly, welcome to W Radio. Thank you very much for being with us. Good to be with you. Thank you. Bueno, la situación con Taiwán, estamos a puertas de ver tal vez un hecho violento, tal vez alguna acción bélica por parte de la China luego de la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán. Uh, Mr. Daly, do you think that after the arrival of uh, the uh, of Mrs. Pelosi to Taipei, uh, are we going to see some uh, military action uh, from the part of China? China has committed to making a clear military response of a sort that it hasn't made previously. But they don't necessarily have to do that while she's in Taiwan. China will sometimes bide its time. It might be able to send a stronger message and be more effective if it waits a little while, if there's a pause before it makes its subsequent move. So the fact that she's in Taiwan doesn't mean that there's going to be an imminent uh, military action by China Uh, that is threatening to her or to the people of Taiwan. Bueno, nos dice que primero que todo, China ha dejado claro que habrá una respuesta militar por el hecho de haberse dado esta visita por parte de la señora Pelosi a Taiwán. Ahora, lo que nos dice el señor Daly es que lo más probable es que esto no sea algo inmediato, que lo más probable es que esto no se dé mientras ella esté en Taiwán. Lo más probable, nos dice él, es que esto se dé después, que hay un tiempo por parte de la China para planear, para organizarse, para ver qué es lo que, cuál va a ser el tipo de respuesta que se va a dar, pero que seguramente sí vendrá algún tipo de acción militar por parte de la China. Pero lo que él considera que no va a pasar es mientras ella esté allí en Taiwán. ¿Qué significa esto para Taiwán? La visita de Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ¿qué significa su visita de Taipei para Taiwán? Now let's see what does uh, this visit of Mrs. Pelosi to Taiwan means for Taipei and the Taiwan government. The people of Taiwan, the government of Taiwan are in a difficult position here. Uh, they rely on the United States to guarantee their security and to also help open doors to them so that they can have a bigger international presence. Therefore, they always have to welcome uh, any American interest, particularly high level government interest. They see that in general as increasing their security. At the same time, this is also provocative to Beijing. Uh, and so one of the questions for the Taiwanese is always, how do you balance wanting America to come in as a guarantor How do you balance that against the fact that you don't know whether America is actually going to be there to guarantee your security should China blockade or attack Taiwan? It's a delicate uh, balancing act, but because China has been so bellicose, so threatening, uh, Taiwan has been leaning more toward the American side than it has over much of the past 40 years. Pues nos dice que este es un punto bastante difícil, bastante difícil. ¿Por qué? Porque, número uno, Taiwán siempre ha confiado en los Estados Unidos como su gran respaldo para contrarrestar a la China. Y sin duda, pues el hecho de que llegue esta funcionaria eh, eh, de, de los Estados Unidos a ese país, pues termina es dándole una mayor presión internacional a una situación de tensión que existe en este momento entre Taiwán y China. Ahora, ¿Cuál es la apuesta o qué es lo que se quisiera de aquí? Que esta visita viniera también acompañada de un mayor apoyo por parte de los Estados Unidos en términos de seguridad para Taiwán, teniendo en cuenta la amenaza constante de Beijing. Sin embargo, nos dice, cuando se mira hacia el otro lado, esto se puede ver hacia Beijing como una especie de intento de, de muestra de fuerza. Y ahí entonces empiezan a llegar las preguntas. ¿Cómo se garantiza la seguridad cuando de pronto podría darse algún tipo de bloqueo por parte de la China para que llegue el apoyo estadounidense? ¿Cómo se va a balancear esa presencia o, ese, o esa capacidad de apoyo de los Estados Unidos ante la China cuando de todas formas este puede, podría en algún momento no garantizarse? Son muchas las preguntas que se pueden plantear en este momento y que seguramente son las que se están haciendo en este instante desde la isla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora que las tensiones están tan... Eh, con tanta fricción tanto domésticamente como en el, en el mundo exterior. And can you explain or, or do you have an idea, Mr. Daly, why this is happening today? Why now? Why visiting Taiwan just in this moment when, when we have already a war in Europe and we have already this kind of uh, and other problems, domestic problems there in the United States? 
the question is skeptical and I share that skepticism. Uh, it is not clear that Speaker Pelosi going to Taiwan now in any way advances the United States interests or increases the security of the people of Taiwan. And it certainly doesn't help to improve US-China relations. US-China relations are in free fall. Uh, it is a new Cold War footing. Uh, the rest of the world is deeply concerned about this, including Latin America and the Caribbean. Uh, much of the world wants both a good economic relationship with China and as well as a good institutional relationship with the United States. And they're worried that they won't be able to have both. So in my view, at this time, this visit is more provocative than hmm. otherwise. Bueno, pues cierro con lo, primero, lo, lo que nos está diciendo. Esta visita es una provocación. Ahora, él dice que esto hay que mantener un escenario de escepticismo ante lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque sin duda esta visita de la presidenta de la Cámara, la señora Nancy Pelosi, pues deja son muchas inquietudes. Número uno, esto lo que puede, o, o más bien, no puede no representar ningún tipo de avance en términos diplomáticos y de relaciones internacionales para los Estados Unidos, así como ella tampoco le puede garantizar un incremento de seguridad a Taiwán y en cambio a lo que puede aportar es a este, esta situación tipo Guerra Fría que se está viviendo en donde las relaciones entre Estados Unidos y la China están en una tensión que podríamos incluso calificar o calificaría él como una tensión de permanente caída, como si estuviera esto en una caída libre, caída libre que le afecta a la economía de los Estados Unidos, de Europa, pero también de Latinoamérica. Así que ahí es donde él nos dice, desde su punto de vista, esto que se está haciendo es en realidad para sembrar más tensión en medio de un momento de mucha incertidumbre en la relación entre ambos países. Juan Pablo, me quedo con esa palabra que él utiliza y es que esto es una provocación, pero también cómo manejar el tema de política internacional por parte de Estados Unidos sin tener que doblegarse a quienes pueden llegar a ser amenazantes con los Estados Unidos, lo mismo que sucede con Rusia. No los molestemos porque entonces después se molestan y mire las consecuencias para no empezar a bajar la guardia eh, políticamente. Well, my colleague wants to know about, uh, well, your view or, or what, uh, what, on what should do the U.S. government now that Speaker Pelosi is there in Taiwan. How should they manage this on a diplomatic way with China so we don't go into a, a turmoil that ends up in war? What should they do? What can they do? I think what we need to do is redirect our energies from these escalatory games that both Beijing and Washington have been playing. I'm, I'm not merely blaming Washington for this. We need to direct our energies away from this kind of escalatory testing of each other toward a serious dialogue about our relationship, about Taiwan, about strategic stability. Uh, our energies and resources are going toward building up our military capacities and trying to deter the other side. We need to bring back, we need to resurrect the dialogue piece as well. Uh, that is what has been missing. Uh, Beijing in particular has not been willing to engage in dialogue with the United States when it sees the United States as being provocative in certain aspects of the relationship. So they say, if you're criticizing us about our actions in Xinjiang or Hong Kong, we will not cooperate with you to combat global warming or pandemic. So we are at an impasse and we need to break that impasse. Bueno, nos dice que es el momento de redireccionar la energía y se refiere a la energía diplomática para tratar de establecer un diálogo, pero un verdadero diálogo, un diálogo serio entre Beijing y Washington tratar de, de determinar de qué manera se puede llegar a una conversación seria entre ambos lados. Ahora, nos dice él, partiendo de un principio, es que Beijing no está interesado en avanzar en un diálogo, pero esto se tiene que trabajar de la misma forma en que se tiene que hablar o se habló de los asuntos relacionados con la, de, con la pandemia o incluso lo que aconteció en, ha, en Hong Kong. Juan Pablo, hay desplegadas tropas, aviones, eh, también barcos, ¿Hay alguna manera de bajar la tensión? ¿Hay alguna salida? ¿O ya es cuestión de horas que en cualquier momento esto pueda llegar a un trágico desenlace? Uh, but, Mr. Daly, do you think that today, right now, is there a way to avoid uh, some kind of 
attack or military response from China or uh, there's it's going to happen. There, there's nothing that the world or the United, or the United States can do to, to stop any kind of, of military response that, that, that they're going to do. What keeps China from attacking Taiwan right now is China's own interests. Attacking Taiwan would be extremely difficult. We've seen what a hard time Putin has had with his invasion of Ukraine, which is right next door and where they have a land corridor. An invasion of Taiwan across 100 miles of open ocean, an amphibious attack, is much more difficult. It's made more difficult by the presence of the American military, uh, by Japan's willingness to participate in defending Taiwan. China would pay an enormous cost in personnel. It would pay worldwide reputational cost and economic cost because of sanctions. Attacking Taiwan would make China a pariah state, uh, at least for a period of time. It could be destabilizing politically within China. And there isn't yet a guarantee of success. Uh, if China could succeed, it would be at a very high cost. Mm. And so to date, China has not seen it as worth its while to make that move. The, the risks are too high. The costs are too high. Mr. Robert Daly, thank you very much for your time on W Radio. Have a nice day. Thank you. Bueno, nos dice que muy difícil, sobre todo porque China ya vio como lo que le pasó a Rusia. Putin intentó una invasión y a pesar de estar unida por el territorio de Ucrania, pues de momento no ha tenido éxito. Y ahora que la China quisiera hacer una invasión con 100 millas de mar abierto de, de distancia, hacer una invasión anfibia con los Estados Unidos y Japón dispuestos a responder, más las respuestas económicas, más el, el, el mundo que se estaría cerrando, los costos reputacionales para los China, resulta muy difícil. Y por eso la China no comienza la guerra. Llegaron Peláez Pero y de Francisco. Sí Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo Peláez y de Francisco arroba gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.